പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിക്കാർക്ക് കുറച്ച് റിസ്ക് ഉണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പി സി ഓടിക്കാർക്കും ഭാവിയിൽ ഒരു അതായത് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് അമ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആവുമ്പോൾ മെറ്റാബോളിക് ഡിസോർഡർ വരാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ഡിസീസ് അഥവാ പി സി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ വളരെയധികം റിലവൻ്റ് ആയ ഒരു ഹോമോൺ ഡിസോർഡർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻസിഡൻസ് ഇപ്പോൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലും വരുന്ന ഒരു ഹോമോൺ ഡിസോർഡർ ആണ് അതായത് ഒരു ടീനേജ് തൊട്ട് ഒരു ആർത്തവ വിരാമം വരെ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ഇത് ബാധിക്കാം ടീനേജ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പോൾ പി സി ഒ ഡി വരുമ്പോൾ പാരൻസ് ഒക്കെ വളരെ ടെൻഷൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ചിലർ വിചാരിക്കുന്നു ഇതൊരു ട്യൂമർ ആണ് ഓവർ ആൻഡ് ട്യൂമർ ആണ് ഓവറിയൽ സിസ്റ്റ് ആണ് ഇത് സർജിക്കലി റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇത് ട്യൂമർ സിസ്റ്റം അല്ല ഇത് സർജിക്കലി റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ട്യൂമർ അല്ല ഇത് അണ്ടങ്ങൾ അഥവാ ഫോളിക്കൽസ് ഒരു ടു ടു നയൻ മില്ലിമീറ്റർ വലിപ്പത്തിൽ അതായത് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്താതെ ഇത് ഓവറിക്ക് ചുറ്റും ഓവറിയുടെ പെരിഫറിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സിസ്റ്റിക് സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ധാരാളം ഹോമോൺ ഇമ്പാലൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണിത് ഈ പി സി ഒ ഡി അതായത് ഈസ്റ്ററിൻ്റെ അളവ് ഇവർക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ പ്രൊജസ്റ്റോൺ കുറവാണ് മെയിൽ ഹോമോണായ ആൻഡ്രിജൻ ഇവരിൽ വള കൂടുന്നു അത് കാരണം ഈ പല പല സ്ഥലത്തും രോമ വളർച്ച അതായത് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഫേസിലെല്ലാം രോമ വളർച്ച ഇവർക്ക് കാണപ്പെടുന്നു അതായത് ഇവിടെ അപ്പർ ലിപ്പ് ഇവിടെ താടി പിന്നെ ചെസ്റ്റ് വയർ ഇവിടെയൊക്കെ രോമ വളർച്ച കാണപ്പെടുന്നു അത് തന്നെയല്ല ഏക്കനി അല്ലെങ്കിൽ മുഖക്കുരു ഇവർക്ക് ഈ ആൻഡ്രിജൻ എക്സസ് കാരണം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് ഇവരിൽ കുറച്ച് ടെൻഷൻ ഉളവാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരിൽ പല പി സി ഒ ഡിക്കാർക്കും വലിയ ശതമാനത്തിന് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇൻസുലിൻ്റെ ലെവലെല്ലാം നോർമലാണ് പക്ഷേ ഇൻസുലിൻ റിസെപ്റ്റേഴ്സിലുള്ള വൈകല്യം കാരണം അതിൻ ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ശരിയല്ല അത് കാരണം ഇവർക്ക് പലർക്കും പത്ത് ശതമാനം പേർക്ക് ഭാവിയിൽ പ്രമേഹ രോഗികളായി തീരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള പി സി ഒ ഡിക്കാർക്ക് കഴുത്തിന് ചുറ്റും കറുപ്പ് നിറം കാണാറുണ്ട് ഇത് കാരണം ഇവർ പലരും ഒ പിയിൽ വരാറുണ്ട് ഏകദേശം അറുപത് ശതമാനം പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിക്കാർക്കും ഹോമോൺ ഇമ്പാലൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് കാരണം ഇവർക്ക് ആർത്തവ ക്രമക്കേടുകൾ ധാരാളം വരുന്നു അറുപത് ശതമാനത്തിന് ആർത്തവ ക്രമക്കേടുകൾ വരാറുണ്ട് അതായത് സാധാരണ സ്ത്രീകളിൽ എല്ലാ മാസവും ഓവലേഷൻ നടക്കുന്നു എല്ലാ മാസവും ഒരു പ്രാവശ്യം ആർത്തവം വരുന്നു സാധാരണ ട്വൻറ്റി വൺ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് സൈക്കിളാണ് നോമൽ പി സി ഓടിക്കാർക്ക് രണ്ടും മൂന്നും മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് ഈ ആർത്തവം വരുന്നത് കാരണം എല്ലാ മാസവും ഓവലേഷൻ നടക്കുന്നില്ല പ്രൊജസ്റ്റോൺ ഇവർക്ക് കുറവാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കാതെ വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അമിതവണ്ണം പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിക്കാർക്ക് ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഇവർ അടിവയറിൽ കൊഴുപ്പ് കൂടുന്നു വളരെ അപൂർവമായി നമ്മൾ ലീൻ പി സി ഓസിനും പി സി ഓസിനെ കാണാറുണ്ട് കോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ജനറ്റിക് ഒരു ജനിതക തകരാറിലുണ്ട് പി സി ഒ ഡി റൺസ് ഇൻ ഫാമിലീസ് അതായത് ഇപ്പോൾ സഹോദരിമാർക്ക് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി കാണാറുണ്ട് അമ്മയ്ക്കും മകൾക്കും കാണാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ജനറ്റിക് കമ്പോണൻറ്റിനുണ്ട് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വേറൊരു കോസാണ് പിന്നെ എങ്ങനെ ഡയഗ്നോസിസ് നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിക്കും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മേൽ പറഞ്ഞ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അതായത് ആൻഡ്രജൻ എക്സസ് കാരണം വരുന്ന മുഖക്കുരു രോമ വളർച്ച അതുപോലെ മെൻസ്ട്രൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് അതുപോലെ ആർത്തവത്തിലുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ ഇതെല്ലാം പി സി ഒ ഡിയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ഒന്നാണ് ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഗൈനക്കോളജിനെ കണ്ട് എല്ലാ ചികിത്സ ടെസ്റ്റും നടത്തി വിദഗ്ധ ചികിത്സ നേടേണ്ടതാണ് അതുപോലെ ഡയഗ്നോസിസിൽ വേറെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റുകൾ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ഈ ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഡിസോർഡേഴ്സും പ്രൊലാക്റ്റിൻ ഡിസോർഡേഴ്സും നമ്മൾ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം ഈ തൈറോയിഡ് ഡിസോർഡേഴ്സും പ്രൊലാക്റ്റിൻ ഡിസോർഡേഴ്സും ഇതുപോലെ ആർത്തവ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാ പി സി ഒ ഡിയിലും അത് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം വേറെ നമ്മുടെ ഡയഗ്നോസിസ് ഡയഗ്നോസിസിൽ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അൾട്രാസൗണ്ട് അതുപോലെ അൾട്രാസൗണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് ഡയഗ്നോസ
ഇനി പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിക്കാർക്ക് കുറച്ച് റിസ്ക് ഉണ്ട് അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പി സി ഓടിക്കാർക്കും ഭാവിയിൽ ഒരു അതായത് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് അമ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആവുമ്പോൾ മെറ്റാബോളിക് ഡിസോർഡർ വരാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വരണം എന്നില്ല അത് ഇവരിൽ പെത്തോ ഇവരുടെ പെത്തോളജി ആയ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് മെറ്റാബോളിക് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് അതായത് ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹം പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുന്നു പിന്നെ സെൻട്രൽ ഒബീസിറ്റി അതുപോലെ കാർഡിയോ വസ്കുലർ റിസ്ക് ഇതെല്ലാം അടങ്ങുന്നതാണ് മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡർ പിന്നെ വേറൊരു റിസ്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പി സി ഓടിക്കാർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടോ ഹോമോണൽ ഇമ്പാലൻസ് ഉണ്ട് ഇവർക്ക് ഈസ്റ്റജൻ ആണ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് ഓവുലേഷൻ ശരിക്കും നടക്കാത്ത കാരണം പ്രൊജസ്ട്രോൺ കുറവാണ് അതായത് അൺ അപ്പോസ്ഡ് ഈസ്റ്റജൻ ആക്ഷൻ ആണ് ഇവർക്കുള്ളത് ഈ ഈസ്റ്റജൻ ഇവരുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ഉൾഭിത്തിയിൽ ആക്ട് ചെയ്ത് അതായത് എൻഡോമെട്രിയം അതിൻ്റെ മേൽ ആക്ട് ചെയ്ത് എൻ്റെ അതിൻ്റെ കട്ടി എൻഡോമെട്രിയത്തിൻ്റെ കട്ടി കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് എൻഡോമെട്രിയൽ ഹൈപ്പർ പ്ലേസിയ വരുത്തുന്നു ഈ എൻഡോമെട്രിയൽ ഹൈപ്പർ പ്ലേസിയ ഭാവിയിൽ എൻഡോമെട്രിയൽ ക്യാൻസർ ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതെല്ലാം ആണ് സ്പെസിഫിക് റിസ്ക് ഓഫ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോമോസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തണം നമ്മൾ അതായത് അമിതവണ്ണമുള്ളവർ എന്തായാലും വണ്ണം കുറയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് വണ്ണം കുറച്ച് വെയിറ്റ് കുറച്ചാൽ പോലും പി സി ഒടിയിൽ നല്ല റിസൾട്ടാണ് കടപ്പെടുന്നത് അതായത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ പോലും ഒരു മെൻസുൽ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുകയും അതുപോലെ ഓവുലേഷൻ കൃത്യമായി നടക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവർക്ക് എക്സസൈസ് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഡേ ഫൈവ് ഡേയ്സ് എ വീക്ക് ആണ് ഇവരുടെ എക്സസൈസ് റൂട്ടീനായിട്ട് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു പ്രധാന കാര്യം ഡയറ്റ് ആണ് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് പല പോൾ പി സി ഓടിക്കാരും നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ അവരധികവും ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നവരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ടീനേജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർ ഇവരാണെങ്കിൽ ടീ ജങ്ക് ഫുഡ് പാടെ ഒഴിവാക്കണം അതുപോലെ ബേക്കറി ഗുഡ്സും എത്രമാത്രം പറ്റുമോ അത്ര ഒഴിവാക്കണം ഏറ്റവും നല്ലത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ധാരാളമായി ഡയറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുപോലെ ഹൈ ഫൈബർ ഡയറ്റ് ആണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എയറോബിക് എക്സസൈസ് ആണ് അതായത് വെയ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള എക്സസൈസ് ആണ് അത് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് എ വീക്ക് ആണ് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് വാക്കിംഗ് ഇപ്പോൾ കൗമാര പ്രായക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ചെറിയ ജോഗിങ് ക്ലൈമ്പിങ് ഓഫ് സ്റ്റെയർ സൈക്ലിംഗ് എല്ലാം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതായത് വേണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഒരു കൗ പിബേർട്ടി മാത്രമല്ല ഭാവിയിലും ഒരു റെഗുലർ എക്സസൈസ് ആക്കി ഇവർക്ക് രൂപപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിയണം അതുപോലെ ഡയറ്റ് ഇവർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പി സി ഓടിക്കാർക്ക് ഇവർ പ്രധാനമായും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് അഥവാ ജങ്ക് ഫുഡ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി പ്യുബേർട്ടി ഉള്ള അതായത് ടീനേജ് പ്രായക്കാർ ഇവർക്ക് ഹോം മെയ്ഡ് ഫുഡ്സ് ആവിയിൽ വേവിച്ച ഫുഡാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം കോളേജിൽ നിന്ന് സ്കൂളിൽ വരുമ്പോൾ ബേക്കറി ഗുഡ്സ് ഒഴിവാക്കി ഹോം മെയ്ഡ് ഫുഡ് ഇവർ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഡയറ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം ഫ്രൈഡ് തിങ്സ് ഒഴിവാക്കണം സ്വീറ്റ്സ് ഒഴിവാക്കണം ജങ്ക് ഫുഡ് ഒഴിവാക്കണം അതിന് പകരം നമ്മൾ ധാരാളം വെജിറ്റബിൾസ് അതുപോലെ ധാരാളം ഫ്രൂട്ട്സ് ഉൾപ്പെടുത്തണം അതുപോലെ സ്പ്രൗട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പൾസസ് ഇപ്പോൾ മുളപ്പിച്ച പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഇതെല്ലാം ഇവർക്ക് വളരെയധികം ഈ വെയ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ മാത്രമല്ല ഇവരുടെ ഹോർമോൺസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഇവർ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയറ്റ് പിന്നെ മറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളിലേക്ക് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല അത് ഓരോ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലും ഓരോ ലക്ഷണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ ആർത്തവ പ്രശ്നങ്ങൾക്കാണ് ഇവർ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോർമോൺ പിൽസ് ഒരു ഫോർ ടു സിക്സ് സൈക്കിൾസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ വലിയ ശതമാനം പി സി ഓടിലും കാണപ്പെടുന്നതാണ്
ഇത് എൻഡോമെട്രിയ ഹൈപ്പർ പ്രേസിയെ എൻഡ് ഭാവിൽ എൻഡോമെട്രിയൽ ക്യാൻസറിനെ ഒരു പരിധിവരെ തടയും ടു കൺക്ലൂഡ് ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരും ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു അസുഖമല്ല റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള സത്യമാണ് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന റിസ്ക്കാണ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് പേഷ്യൻസിലും നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റബിൾ റിസ്ക് ആണത് അതായത് കൃത്യമായ ജീവിത ശൈലി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വേണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് റെഗുലർ എക്സസൈസ് റെഗുലർ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ഫ്രൈഡ് ഫുഡ്സ് ഫാറ്റി ഫുഡ്സ് ഒഴിവാക്കൽ വെയ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് വെയ്റ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പി സി ഒ ഡിക്കാർക്ക് സാധാരണ സ്ത്രീകളെ പോലെ ഒരു സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കുവാനും മേൽപ്പറഞ്ഞ കോംപ്ലിക്കേഷൻ റിസ്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് താങ്